说我的工资。你当我稀罕？别以为我不知道你为了，到时候可别怪我狠心。阿姨，周末我们去哪玩？最近好像开了个热场戏，也行。那咱们吃饭去吧，我约了家网红餐厅。我说了我不想去。季雨莲，你每天脑子里只有吃喝玩乐，对吗？阿姨，你怎么？以前觉得你是个潜力股。现在看来还真是烂泥扶不上墙。你什么意思啊？说的还不够清楚吗？我说我不喜欢你，我喜欢的只是你的钱。被老板喜欢才会显得很出众啊。你这玩笑一点也不好笑。行，有你的。对不起，季雨莲，我不能自私的把你留在我身边。阿姨，被我难过呢。你怎么来了？我现在一无所有了，只能靠你来养我了。既是长子季玉良于今日辞去既是总经理一职，哟，知道我要来剃须刀的准备好了。谁让你来住的？这是前几天给你买的。季玉良，这是什么意思啊？这剃须刀看起来挺高级的。你别给我打岔。这，哎，阿姨，我累了，让我歇会儿。这是吉列小云刀，之前我看你下巴老长痘，做了好多功课给你选了这个。它的刀头有个小梳子，不会挤压痘痘，就算长痘刮着也不痛。赶紧把胡子刮了去。你帮我。好。这个洗面奶是虚泡洁净二合一的，别动。用完放在这个磁力底座上，方便又好看。确实干净又舒服啊！没想到我失业了还有这种待遇。你还没说你为什么辞职呢？因为我有更重要的人需要争取啊。你知道吗？我给你买小云刀的时候就在想，以后你每天刮胡子都要想起我。季雨良，你给我记住，以后的每一天，不管有多困难，我都会陪着你。跟季雨良在一起啊？才没有嘞！不过季雨良还挺好的，在一起也不错啊。不过我听说他的花边新闻还是挺多的，那都是以前的事儿了。他对我还是挺专一的。我对你当然专一了，给你准备了惊喜，猜的是什么？我猜是口红吧。厉害呀，阿姨！这是我特意给你选的卡姿兰雾纹口红，来试一下，糖渍山楂，高级雾面妆，显白正宫。是挺显白的哈，那今天找别的姑娘试验过了吧？这你都知道，咱俩心有灵犀啊！季雨良，你偷吃羊吧，嘴巴擦干净，当我是傻子啊？季雨良，我早就该知道你本性难移，亏我还在时间面前夸你。喂，阿姨，干嘛？别来找我！你有完没完？栗子，你怎么来了？<笑>是我叫他来了。你这次把栗子喊来也没有用，我今天下午就辞职，不耽误你跟你的口红女友。哎呦呦，我哥脸上的口红是我给画的，你画的？嗯，为了给你个惊喜，他大半夜不睡觉，拉着我给他试色，所以害得我也没睡着，我就趁机报复了他。你们俩不会骗我吧？不能，我什么时候骗过你啊？你看，我把所有色号买了。嫂子，你就原谅我哥呀？哎，你别乱叫，随随你嫂子。哎，哥，嫂子好像不吃这套啊，咋绝招呗？你干什么？阿姨，你愿意帮我？嗯，帮也不是不可以，就是我这肩膀。哎呀，哎呀，看这力道还行吧、嗯？还不错。哎呀，头也有点疼呢。好啊，我帮你啊。啊！季雨玲。哎，是你头发太塌了，你就是发型吧？我帮你重做。那都变多了，视觉上颅顶也高了不少，好看多了。哎，还有兰博林同款香。看你有这么细心又有诚意的份上，可以帮我约你的闺蜜了吗？你就这么喜欢她？那当然，人家长得好看又温柔，身材。行了，今天下午五点。够一些，你，给，谢谢金总的花。不过我还以为你早就被悠然拿下了呢。什么意思啊？别看悠然大大咧咧的，其实特别会讨男生喜欢，我可比不上他。是吗？我看你有一样倒是挺好的，就是两面三刀。你知道你在说什么吗？知道了，意思就是你很漂亮，但你永远比不上他。这个金色起义的家伙，谁又惹你生气了？当然是季雨，你你没去啊？去了，不过我怕有人吃醋，就回来了。<笑>我跟他在一起那么久，他竟然跟那个女人在一起，你和他有什么好的？对，就是年轻漂亮了点，温柔了点吗？这还不够吗？你到底是哪边的？我告诉你，男人都是日学动物。对，你说对。你是不是没有好好护肤？你感觉他眼睛都瞎吹变小了？我告诉你，小心这种嫌弃你。我，他敢。
谁把茶放这么高啊？大爷，你是不是年纪大了，眼角细纹怎么那么高？嫌弃我？那你找年轻的去。哎、讲不讲理啊你？今天晚上一定要早点睡。你不是让我找年轻漂亮的吗？现在找了，那我呢？你看看你现在的模样，真能当阿姨了。不，不要！怎么会做这种梦？眼睛好像是比之前小了，真的是我老了吗？啊！哎，阿姨，你跑什么？哎，你你你你别动！哇，阿姨。你中毒了！你还给我，我就知道你会嫌弃我。要不是最近眼周状态不好，我才不会画这种烟熏妆呢。哎，好了，走，来，这个梦妆五级大眼霜给你。什么？我看你最近休息不多，眼角细纹都出来了。这个梦妆五级大眼霜专门针对你这样的问题，里面有高浓度、高功效的五大多肽，可以延缓皮肤老化，集中修复皱纹，恢复肌肤弹性。这个眼霜按摩头好舒服啊！你真的不嫌弃我？阿姨，自信点，我喜欢你一个就够了。这还差不多，毕竟才多一个，我都受不了这种。金玉良。哎，这么好看的眼睛，可不是为了生气用的。别乱动我东西。下次不想让别人看见，就别放在这儿。我下午出差，你跟我走。我我不想去。你是助理，没权利拒绝啊。王主任，下午有些事情不能过去复查，抱歉。嗯，我去找找其他酒店，肯定有空房间。公司经费不算你这么浪费的，你去找我这一张。东西？怎么，这里面有什么见不得人的？我们已经不是那种可以随便翻对方东西的关系了。你以为我不知道你在瞒我什么？这里面的药和昨天的病例怎么回事？我我生病看看医生怎么了？季总，你不会是以为我得了什么绝症才把你甩了吧？拜托，八百年前的电视剧都不这么演了好吗？你能不能冷静下来说？我一直很清醒啊，是你。被我甩了之后，还一直给自己希望。你醒醒，我只是不爱你。就算我是个傻逼，之前一直都是，我宁愿你是因为生病，而不是因为不爱我啊。